अब मैं हूं ससान बेचिस और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो ये खबर आई है कौन सी खबर कि आप लोगों को जूता चप्पल पहन करके जाना है या नहीं है ये देखिए रात में कल खबर आई और आज भी मतलब ये रात में खबर आई मतलब कल तक ये सूचना था कि जूता चप्पल जूता मोजा पहन करके आप नहीं जा सकते हैं पर आज सुबह सुबह ये खबर आई मतलब कल रात में एक ट्वीट कर दिया गया था ट्विटर पे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा समझ गया नीतीश कुमार भी इस पर हामी अपना लगाए हैं नीतीश कुमार का भी कहना था कि अभी शीतलहर चल रही है अभी जो मौसम कितना ठंडा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस कारण से इस बार बच्चों को ऑर्डर कर दिया आदेश दे दिया गया है कि आप जूता चप्पल पहन करके जा सकते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने और उसके अभिभावक ने आवाज लगाई समझ गए ना आवाज लगाया कि इस बात के लिए कि जूता चप्पल पहन करके भेजना चाहिए अपने बच्चों को तो इसलिए इस बार कंफर्म कर दिया गया है आप देख लीजिए नोटिस आप स्क्रीन पे पढ़ दो ठीक है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज में सिल्लहर के कारण अब मैं दूसरा खबर आपको बताने वाला हूं बाबू अभी तुरंत दूसरा खबर बताने वाला हूँ कि अगर आपके एग्जाम में एडमिट कार्ड में कुछ परेशानी हो गई एडमिट कार्ड में अगर त्रुटि हो गई एडमिट कार्ड खो गया तब फिर उस संबंध में आप क्या करोगे तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों तीन चार बात अभी बताऊंगा आप लास्ट तक देखना तीन चार बात बता दूंगा इस वीडियो में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वीडियो एक ही टॉपिक की बात करूंगा तीन चार बात बता दूंगा आप पूरा बात अच्छे से समझ लेना हाँ आपके एग्जाम में अगर आपका एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि हो गया मतलब मिस्टेक हो गया हो आपका रोल नंबर नाम वगैरह में तो हाँ देखते हैं एग्जाम में या फोटो ना आया हो कितना परेशानी होता है पहला बात और अब दूसरी बात बाबू अब दूसरा बात क्या है कि आपके एग्जाम में ठीक है एडमिट कार्ड में तो प्रॉब्लम हुआ पहला बात अब देखिए उसका सोल्यूशन क्या है अगर किसी खो गया या कुछ भी सोल्यूशन क्या है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आपका आधार कार्ड है पैन कार्ड है ड्राइविंग लाइसेंस है पासबुक है जो नाइन टेंथ में जिसमें पैसा आता था तो वो सब आप ले करके अपने सेंटर पर जा सकते हो और एग्जाम से पहले ही पूरा देखा अच्छे से बता रहा हूँ मैं एग्जाम से पहले ही आपको हाई स्कूल में आज भी आपके पास टाइम है हाई स्कूल ज़्यादा नहीं कर रहा एग्जाम से पहले वहाँ सेंटर पर वहाँ मिलना है जो वहाँ जो हेड होंगे ना उस सेंटर का हेड होता है एक तो उससे आपको बात करना है एग्जाम देने से पहले आपको उससे बात करना है कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है और अपना हाई स्कूल से भी कुछ लिखवा करके ले जाइएगा प्रिंसिपल से पहले है ना प्रिंसिपल से एक एप्लीकेशन और साइन मोहर भरवा लेना है और हाई वहाँ एडमिट कार्ड वहाँ एग्जाम सेंटर पर वहाँ हेड जो व्यक्ति हैं वहाँ पे हैं है ना पूरा जो एग्जाम कंट्रोलर है वहां पर का मतलब उस सेंटर का सेंटर कंट्रोलर तो उससे आपको वहां पहले एग्जाम से पहले बात कर लेनी कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ घटनाएं घट गई है हमारा थोड़ा त्रुटि हो गया मिस्टेक हो गया आपको दिलाना है विश्वास दिलाना है उनको कि आप सही में वही व्यक्ति आप फर्जी व्यक्ति नहीं हो आप फ्रॉड पर्सन नहीं हो ये आपको विश्वास दिलाना होगा एडमिट कार्ड पे अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ हो या आपका एडमिट कार्ड खो गया हो तो ये सारी बातों को आपको उनको बताना पड़ेगा तो उन्होंने फिर वो फिर क्या करेंगे अपना साइन बहुत दे देंगे तो फिर आप एग्जाम में आराम से दे सकते हो नहीं तो आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा आप इस बात को अच्छे से समझना अब दो बात तो मैं समझा दिया तीसरा बात समझना बाबू कि आपको ओ के लिए ओ जो आपको मिलेगा ओ एम सीट जो मिलेगा अच्छे समझना पूरी बात लास्ट तो वीडियो देख लो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो सबको शेयर करना सबके पास ये जानकारी भेज दो क्योंकि अब एक दिन का समय है एक दिन का क्या कुछ नहीं है बारह चौदह घंटा बच रहा है तो सबको भेज देना ये खबर समझ गया ना ये रुकना नहीं चाहिए वीडियो क्योंकि इंपॉर्टेंट बात सारा एक ही वीडियो में बता रहा हूँ हाँ आपके आपको ओ एम आर वाला जो होगा ओ एम आर सीट और आपका जो ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए जो कॉपी होगा दोनों एक साथ मिलेगा ओ एम आर के लिए आपको डेढ़ घंटे का समय मिलेगा ओ एम आर के लिए आपको डेढ़ घंटे का समय मिलेगा समझ गए एग्जाम सेंटर पे उसको आप लिख हाँ जल्दी से पहले ओ एम आर भर लेना अच्छे से सावधानी पूर्वक रोल नंबर रोल कर मांगे सब लिख लेना अच्छे से और उसमें व्हाइटन वगैरह यूज नहीं करना है और ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के जाना है ठीक है ब्लू या ब्लैक पेन अब पूरा एक ही पेन से लिखना है ब्लू से या ब्लैक से ये बात समझ गए अब चौथा बात आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम सेंटर पे बाबू आप पहले ही पहुंचना एग्जाम सेंटर पे आप आधा घंटा एक घंटा पहले पहुंच जाना ताकि आपको सीट वगैरह भी फर्स्ट डे तो और एक घंटा पहले पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे नहीं तो परेशानी होगी घर से निकलना बहुत पहले एग्जाम सेंटर पे एक घंटे पहले पहुंच ही जाना समझ गए इस बार सभी सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा और आपको मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं लेकर के जाना है मोबाइल वगैरह कुछ लेकर के नहीं जाना आपको एक पानी का बोतल अपना जरूर लेकर के जाना चिट्टा पुर्जा तो कुछ लेकर के ही नहीं जाना क्योंकि इस बार चार चार पांच पांच जगह चेक होगा आपका जो तीन तीन चार चार टीचर चेक करेंगे आपका मतलब एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले ही समझ गए ना तो ये सब आपको पूरा ध्यान रखना है और तीन चार पेन लेकर के जाना ठीक
एंसर सीट में आपको क्या करना होगा बाबू एक तरफ मतलब अपना लिखना होगा एक तरफ जो खाली बचा हुआ उसमें नहीं लिखना आप ध्यान से देखना आंसर सीट देखो जल्दी से स्क्रीन पे डाला हुआ एक साइड में आपको नहीं लिखना है समझ गया ना उस उस साइड में क्या होता है जो पूरा ब्लैंक साइड है समझ गए सादा जो जगह है उसमें आपका नंबर अंकित होता है कितना नंबर जैसे पांच नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितना नंबर मिला उधर में साइड में नंबर मिलता है ठीक है ना इन सब बातों का आप ध्यान रखना अच्छे से ये आपको कंप्लीट एक जानकारी दे दीजिए सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा और आपको मोबाइल वगैरह नहीं देते क्योंकि आपको जो टीचर है वो भी मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे इसलिए आपको भी मोबाइल लेकर के नहीं जाना है धरा गए फंस जाओगे चिट्टा पुर्जा भी नहीं लेकर के जाना आप एक दो बात और बता रहा हूँ ठीक है अपना पानी का बोटल जरूर लेकर के जाना इस बार पानी ऐसे फर्स्ट डे मत लेकर के जाना पानी वानी सब पी करके जाना समझ गया हो सकता है बोतल पे और आप पैड वगैरह भी नहीं लेकर के जाना है समझ गया ना पैड लेकर के मत जाना क्योंकि सब बाहर रखवा देते हैं आपकी कॉपी इतनी मोटी होती है कि पैड की कोई जरूरत नहीं होती है समझ गए अब इतना बात आप समझ गए और, और जो ओ सीट है उस पर रोल नंबर रोल करवा का अपना ये आपको अपना सिग्नेचर करना होगा सब सब सही से सही से करना ठीक ना बाबू आपको पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देती है और सबको भेज दो ये जानकारी बाबू समझ गए ना और जूता मोजा पहन करके जाओ एकदम ऑफिसियल नोटिफिकेशन किसी भी का ये झूठ नहीं है आज ही रात में कल रात में बदला है इसलिए आराम से बंद करके जाना और अच्छे से एकदम टेंशन फ्री होकर जाओ और इस बार ऑब्जेक्टिव जो कुछ भी है देख दाख लो आप क्या देखोगे अब तो समझ निकल गया समझ गए और हाँ किसी भी तरह का झूठ सच में मत पड़ जाना कि क्वेश्चन आउट हुआ ये वो वो सब के चक्कर में मत रहना आप आराम से एकदम अपना तैयारी फुल करके जाओ ऑब्जेक्टिव पूरा देख लो आज भी रात में पूरा फिजिक्स है कल पूरा ऑब्जेक्टिव देख लो दस साल में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया फिजिक्स में या हिंदी इंग्लिश किसी भी एग्जाम में तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव देख लो प्रीवियस ईयर का समझ गया ना वही सब आएगा इस पर बाबू और मॉडल सेट अच्छे से देख लो और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा तो सबको शेयर कर दो बहुत कंप्लीट जानकारी के साथ मैं वीडियो को बनाया हूँ सबको शेयर कर देना ओके और रुकना नहीं चाहिए लाइक और वीडियो ओके